。来，朋友们，今天来个大工程哈，咱们来一口气了解一下全球经济概览。我估计哈、啊，大家看全球各地的一堆头条，美国又破债务上限了，日本股市又创新高了，哪个哪个公司把工厂迁到印度了，等等等等，大家可能吧，也就是听个响，可能也没仔细想说这些经济体它现在到底最近是什么情况。哎，小林今天呢，就打算从一个比较专业的角度，从宏观经济的方向给大家一起捋一捋。咱们这样哈，咱们先来看一下整个全球经济的一个轮廓，大家先有个概念。然后呢，咱们挑几个主要的经济体，把他们逐个击破一下，就是好在哪，不好在哪，有什么风险之类的。当然哈，我也不是什么经济学家，也不会有什么暴论，我只是呢吸收了很多专业的研报啊，包括业内人士的一些看法，挑出来一些我觉得比较合理的，来跟大家一起梳理梳理啊。观点也只是我的一家之言。这期视频你看什么呢？哈，我觉得看数据、看现状，它其实只是一方面，咱也来看一看，就一般那种专业人士他在分析。国家宏观经济的时候，他会从什么角度去看？他到底是怎么想的？我觉得这个哈、啊、应该会对大家比较有帮助。最后结尾呢，我也会稍微总结一下我个人哈、啊、是怎么去看一个国家经济。我的方法论包括一些可能容易踩雷的点，就把我的这个小知识树来给大家浅窥探一下，怎么样？这个含金量是吧？够诚意了吧？感兴趣的朋友也可以收藏一下。我们知道哈，其实二零二二年全球的经济主题就是危机，什么通货膨胀、加息、能源危机等等。那二零二三年全球经济的主题，让我总结就是恢复。通胀啊，能源危机普遍都得到了控制，加息也基本加到头了。这经济上呢，虽说家家有本难念的经吧，但总体上啊，它是好于预期的。尤其是美国和印度，它俩的经济啊，都是超出预期的强劲。这就好比说什么哈，二零二二年的时候，全球经济它生了一场大病。一方面身体很虚弱，另一方面又得和这个病魔抗争，所以他就发烧啊，对吧？各国加息，杀敌一千，自损八百。就不管怎么说，我得先把这个通胀给摁住。而到了二三年呢，感觉好像恢复的比预期要好一些了，这个头也不疼了，食欲也起来了，还能下地走两步了。而接下来二零二四年的主题啊，就是正常化 （normalization）。好像说这个人生病之后，他能不能恢复到一个正常人的生活状态，而不留下什么病根儿，对吧？能不能重新恢复消费、恢复投资，能控制住通胀，慢慢开始降息？其实也就是很多国家说的哈，能不能软着陆，避免陷入衰退？这个是我整理的全球一些比较大的经济体，它二零二三年的一个增长情况。有些国家四季度数据它没出来，我就用了个预期的，反正八九不离十哈，大家可以看一下。我就挑那种 GDP 超过万亿的，就是大的。排名第一，增长最快的是印度啊，百分之七点三。第二名，中国五点二，而最后两名呢是沙特和德国。你说沙特啊还比较好理解，毕竟受石油的影响，而且说实话，人家二二年确实已经赢麻了。而这个德国，没想到吧，二三年这么不好过。可有一个有意思的事是什么哈、啊？就前两天出了个新闻，说日本二三年四季度的经济数据出来了，大幅低于预期，被德国抢走了世界第三大国的称号。哎，你看这个疑问点是不是就来了？德国咱刚刚不是说倒数第二，仅次于沙特吗？他怎么还把日本给超了呢？哎，这个新闻的内容哈、啊，它肯定是没错的，只是算法不一样。这里边它其实有一个汇率的问题。一般啊，经济增长率它其实是用本国的货币调整一下通胀之后算出来的。而 GDP 的数值，就刚刚我们说德国超过日本的这个数，它其实是一个名义 GDP， 就是按照当年的汇率折合成美元得出来的。所以日本为什么被德国抢走世界第三呢？其实主要是汇率惹的祸。日本这两年哈，它的真实 GDP 其实都是上涨的，就用日元算都是涨的。但是日元贬值贬得很厉害啊，所以那个名义 GDP 换成美元之后，它就暴跌，被德国反超了。所以我跟你说哈，你知道日本它怎么能夺回世界第三大国这个称号吗？它就应该动用它的外汇储备，把日元给买上来，这样面子不就保住了吗？哇哦！所以我跟你说哈，这个头条有时候它迷惑性很强，你就乍一听说德国要超越日本成为第三大经济体了，你就感觉好像德国很强，日本很弱，对吧？但实际上呢，日本它没有在影射的那么差，德国更没有那么强，而他俩其实谁都做不了世界第三太久。哎，好，刚才哈就是给大家上一小盘开胃菜啊，你是不是更好奇了？德国为什么这么萎靡？美国、印度又为什么这么强呢？日本到底又怎么了？哎，别急啊，咱慢慢聊。首先，咱来看看日本。二零二三年，日本 GDP 上涨了百分之一点九，对于长期陷入经济停滞的日本来说啊，其实已经还不错了。但是最近呢，连续两个季度负增长，陷入了理论上的衰退。通货膨胀呢，总算是结束了之前三十年和通货紧缩抗争的阴影，维持在百分之三左右。失业率方面呢，还是日本的一贯作风，就是稳如老狗，全民就业。而它的股市异常的猛，汇率非常疲软。央行呢，还在考虑退出之前十多年一直在用的哈一套奇葩的货币政策大招。要是让我用一个词来形容日本这两年的经济哈，就俩字儿：拧巴。求了多年的通胀，好不容易来了，来了他又不喜欢，拧巴。央行的利率政策放开也不是，不放也不是，拧巴。汇率跌得厉害，日本经济是又爱又恨，拧巴。食品通胀起来了，但工资它就是不涨，拧巴。实体经济一般，但股市它层层涨，还是拧巴。
不是听着都脑壳疼？我跟你说啊，日本可以说是这些经济体里边最复杂、最乱的一个。哎，没事啊，咱先从它的通胀说起。我们知道啊，日本的通货膨胀率过去三十来年一直都在这个零上下徘徊，和通货紧缩做斗争。而日本的通胀目标呢，一直都在百分之二，但就是求而不得。所以我跟你说啊，日本央行可以说是全世界最绝望的央行了，宽松政策全都用遍了。我估计哈，就这二十来年，全球要是颁一个央行创新先锋奖，哎，那肯定要颁给日本央行。注意哈，这是一个讽刺，不是夸赞。你看啊，他先是发明了量化宽松。这个在两千年初的时候，可以说是一个非常非常激进的货币政策了。那现在大家可能感觉就是个标配了。之后哈、啊，日本央行又感觉还不够，就又整出来两个奇葩的大招，一个是负利率，一个是利率曲线的控制。不熟悉的朋友可能会听着感觉特别的深奥高深，实际操作肯定是。但要从底层逻辑看呢，它其实挺简单。负利率呢，就是降低短期利率，主要呢就是想让银行啊、金融机构可以几乎零成本借贷。利率曲线控制呢，说白了就是要压低长期的利率，这个就挂钩像我们住房贷款呀、啊、公司融资等等。就我让经济体当中几乎所有的玩家借贷成本都可以几乎为零，就是为了增加货币流通速度嘛，带动经济。所以哈、啊，你如果你去对比各个国家的利率曲线，你可能会觉得非常搞笑。你要看人家欧美央行的利率，就跟过山车似的，但日本这边呢，就一直趴在那儿不动，长期利率也一样。所以就有人调侃说哈、啊，日本就连利率曲线都躺平了。那最近几年发生了什么呢？美国这边加息，所以美国利率呢就跟着涨，那就会导致日元对美元开始贬值。所以你看，二二年哈、啊，本来就是全球通货膨胀、能源危机嘛，以美元计价的东西就开始飞涨。而这时候呢，日元又贬值，那对于日本来说，他买外国的东西就更贵，尤其是能源、石油什么的。这就使得日本这么个三十年都物价纹丝不动的这么个硬骨头，也迎来了通货膨胀。就有人开玩笑说，日本三十多年来求之不得通货膨胀，普京这么一哆嗦，哎，给做到了。但问题是什么哈？你说这个通货膨胀，它对日本来说是好事吗？那显然不是。日本它好不容易得来这个通货膨胀属于什么？它叫输入型通货膨胀。就我不是因为说需求上升然后自发涨价，而是突然有一天我发现，哎，买什么东西都变贵了，我买不起了，被逼着国内价格也跟着涨。你这一听就不是好事对吧？你看它这些物品里头哈，涨价涨得最厉害的就食品和商品一路涨价，食品的通货膨胀都超过了百分之八。可是呢，大家工资上涨又非常有限。从实际的购买力来看，大家的工资可能反倒还下降了。东西贵了，工资又不涨，那会导致什么呢？大家就不花钱了嘛，消费下降。所以日本的消费嘛，就一直也没有回到疫情之前的水平。哎，这个就跟美国形成鲜明的对比吧。美国当然我们一会儿再说。消费可以说是一个国家经济的发动机了。假设消费起来了，其他地方啊就出点什么小问题，可能都还好说。但是如果消费萎靡，那就非常麻烦了。其实这次啊，全球通胀，各国可能除了美国之外，面临的一大根本问题，其实就是消费起不来。但是哈、啊，你看这个输入型通货膨胀，它看起来好像是百害无一利，但对于日本来说哈、啊，大家好像逐渐就开始发现说，说它好像也不完全是个坏事儿。虽然它抑制消费、抑制经济，但它至少做到了一个点，就是它让日本人开始慢慢意识到啊，原来真的有通货膨胀这个事儿。这个在过去三十年都是非常难的。过去那么长时间，大家就慢慢形成了一个根深蒂固的概念，就这个东西，它一百块，它就是一百块，一时半会儿都不会变，工资也不会涨，你这个钱呢，放银行或者放抽屉里都差不多，反正利息也都是零。但经过这两年哈，大家的观念慢慢就开始发生变化了，日本人会真真切切的感受到说，哦，原来价格它是会涨的呀，这个东西我今天不买，它明年真的可能就会变得贵一点，那我还是尽量，对吧？就是该消费消费了。大家开始接受通胀，适应通胀，货币的流通速度，哎，就开始加快。这个需求反倒就被真的带动起来那么一丢丢。反正总的来说吧，日本它面临的这个输入型的通货膨胀，看起来确实对经济消费造成了抑制。但是它的好处是什么呢？就是总算让日本人有了对通胀的预期。哎，这个其实是很难的。好，接下来哈，咱们说到这个日本央行了，它该怎么办呢？这个时候的日本央行，它其实面临着一个两难的抉择。但是不加息吧，它和欧元、美元利差那么大，日元就很容易持续贬值。你看前两年，日本其实已经有大量的私人部门的资本流到海外去了。你要这样持续下去，肯定会对经济造成很大的负面影响。而且万一要是通胀一下窜起来没控制住，就从通货紧缩变到了高通胀，要到那时候，央行再去紧急紧缩、加息、加息、加息，就会变得非常被动，可能就把好不容易有点起色的经济一下又给摁趴下了。这是不加息的问题哈。
。到另一方面，它要是加息呢，最直接的就是抑制经济嘛，对吧？我都说无数遍了。你看日本这两个季度最拉垮的就是消费嘛，你这时候还要加息，就会让内需承担更大的压力。那嗯，对吧？而且啊，我跟你说，日本政府它其实还有一个道德困境，因为你看日本的债务比 GDP 是全球最高的，就利率哪怕往上走一点儿，日本政府就不得不去花大量的成本去还利息。日本政府它其实是有这个激励，不让央行加息的。而且最关键的是什么哈、啊？就这时候加息，相当于就退出了原来那个非常激进的货币刺激政策。这个对日本来讲，整体经济来讲，都是有非常大的不确定性的。我要一下子退出这种无成本借贷的环境，退出物价不变的环境，退出有央行兜底的环境，谁也不知道这个经济会怎么样。而且我觉得有一点挺搞笑的是什么哈、啊？就日本之前的一系列的刺激政策，在他叫法里叫特殊政策，但至少从我工作以来哈、啊，他就一直在实行这种特殊政策，都让我觉得这就是一个正常政策。反倒是这两年呢，他整天在说他叫 policy normalization， 就是政策正常化，倒反倒让我觉得有点不正常了。这就好像一个动物对吧？你在动物园里已经待久了，你再回归到一个正常的野外生存环境，它能不能生存，这就很难讲了。所以日本央行它是怎么干的呢？他其实就是走一步看三步，极其谨慎。能动嘴的时候，我就不动手，我先说两句，看看市场的反应。你比如说哈、啊，日本央行，它从二二年就已经开始逐渐放宽十年期国债利率的上限了，慢慢从零点二五提高到了百分之零点五。我就左看看右看看，没想到就迎来了一波市场去做空日元、做空债券的攻击。日本央行就只能紧急出手，对吧？买债券、买日元，跟这些空头干。这个咱们之前聊过了。之后呢，市场稍微稳定一点了，央行又左看看右看看，感觉好像哎还可以，就把这个上限呢又提高到了百分之一。就市场虽然经过了短暂的波动，但感觉现在好像哎又比较平稳了。然后日本央行又开始只是放松口了哈，就说咱这个上限呢也不一定非得严格的限制在百分之一，哎，但是也得看情况。你看他这个小心翼翼的程度，是不是有点像《碟中谍》阿汤哥里边做任务那个感觉？万一一不小心碰到哪个机关，市场很可能就会跳出来反噬你。那接下来的二零二四年呢，其实就是一个非常关键的时间点了。就我看了一些比较大的投行的研究报告，什么摩根大通啊、高盛啊这种，他们基本上啊都预测日本央行会在二零二四年退出负利率和利率曲线控制的政策。那重点来了哈，决定央行它要不要开始加息，要不要扣动这个扳机，它关键点在哪儿？日本央行要左看看右看看，它现在到底要看什么呢？从宏观经济数据来看，日本央行现在最关心的就是两件事儿。一个就是看日本的消费它能不能起来，还有一个也是我觉得可能更关键的，决定日本央行要不要来一个加息，要不要临门一脚的这个点，就是工资。日本央行就明确说了，我们看到底要不要摆脱那些奇葩的货币政策。当然他自己没说奇葩了，目前最主要看的就是工资，工资上涨的速度能不能赶得上物价上涨的速度？为什么呢？因为物价上涨，它其实是有快有慢的，对有先涨有后涨。日本这次显然就是能源先涨，然后是一些食品啊、工业品，然后再往后呢就是服务业也开始涨。而通常情况下哈、啊，最后涨的也是决定这个经济到底能不能完成上涨闭环的，就是工资。老板嘛，对吧？一般肯定是能不涨工资就不涨工资的。这也不是说老板就是可恶、万恶之源，什么资本主义啊，确实哈、啊，人才在经济体当中流动的速度是比较慢的。尤其像日本这种大家都不爱跳槽换工作的，所以它工资变动的滞后性就非常强。虽然日本它最近工资也开始涨了，但是这个是远远赶不上通胀速度的。也就是说，它按购买力来算，那个实际工资从二二年之后一直是处于负增长。所以日本政府它着急啊，它就想尽办法让公司给员工涨工资，比如说提高最低工资啊，也通过了税收法案，就是说你只要给员工涨工资，我就给你税收减免，你涨得越多，我减得越多。可见啊，工资现在就是市场焦点的这个 C 位了。而且我跟你说啊，日本有个挺有意思的东西，就是每年哈，它的工会会跟雇主进行一次大谈判，叫山斗、春斗。一年其实就一次，可能从年初一直谈到三月份，决定今年员工的工资要比去年涨多少。很多小公司给员工定工资的时候，都会参考这个春斗谈判的结果。当然，这不是个统一的数字了哈，就不同行业啊、不同大小公司，它谈判的结果都不一样。不过大致上哈，二零二三年的谈判结果。工资涨了百分之三点六，这已经是近三十年日本的最高涨幅了。据说哈、啊，今年的目标会是百分之五，具体到不到就不知道了哈。但这个数字会非常关键。现在日本很多财政政策，什么货币政策，基本就是属于悬停在半空中，就在等着看这个结果呢。日本的实体经济那边哈、啊，你看着好像是非常纠结，但它的股市那完全就是另外一番景象了，非常嗨，一路在高歌猛进。你看，从二三年初到二四年的二月，日本股市一路大涨了将近百分之五十，达到了近三十年以来的最高点。这是为什么呢？目前来看哈、啊，可能有这么三大原因：第一就是日元疲软。
很多日本的股票呢，对美国的投资人来说就非常便宜了。而市场呢，普遍又觉得日元跌到一百五，那基本就是个底儿了。如果再跌，央行很有可能就会出手相救了。这个时候呢，你买入日本股票，就相当于又做多日元，又做多日本股市。而这俩呢，又都有不小的上升空间，那么一举两得嘛，就吸引了很多的外资。这也是最近这三个来月哈，日本股市大涨的一个很关键的原因。而第二点呢，就是疫情之后啊，我们知道一些地缘政治的原因，全球的供应链就开始重组。日本呢，它一直以来作为出口大国，就是一个很大的受益方，很多高附加值的供应链都转移到了日本。这里边非常突出的就是芯片板块，整个板块一年里翻了一倍，再加上日元疲软，它本身就刺激出口，所以像汽车这种出口型的产业，它的股票也是领涨。不过哈，市场普遍认为，刚才我们说的这两点，日元疲软和供应链重组，其实都不是日本股市大涨最主要的原因。最主要的其实是这个第三点，就是日本的企业改革。你是不是一听改革就感觉是一个又漫长又虚了吧唧的一个词儿？哎哎，日本这个企业改革哈，这回可以说是非常具体，而且非常立竿见影。因为日本原来哈、啊，它各大公司非常重视稳定，发展的时候呢，它也不分红，寒冬了它也不裁员，它也不怎么搭理股东。央行这么多年的宽松政策哈、啊，就把这企业给惯坏了，大家也都不缺钱。所以日本呢，它就存在着好多的僵尸企业，或者是一些企业里呢会有僵尸部门、僵尸流程。这就导致很多公司它的股票估值非常低，市净率都低于一。这个市净率很关键哈、啊，它的意思呢就是这个公司的股价比上这个公司的净值。市净率小于一呢，它就有点类似于说这个公司现在不干了，原地清算了，该卖的卖了，股东都能拿到一百块钱，但它现在股价反倒不到一百块钱，可能只有八十块钱。投资人会觉得你这个公司的价值还没有你的净资产高呢，你也不好好赚钱，也不给我分红，对吧？那投资人白买你干什么？所以很多人都说日本股市哈、啊、就是一个 value trap， 价值洼地，有超过一半的公司市净率都低于一。所以日本政府呢也是想解决这个问题。讨论了，我感觉可能都有十多年了，终于在二零二二年推出了一个改革方案。最核心的就是说，要求这些市净率低于一的公司、上市公司哈，全面整改。你该分红分红，该降本降本。如果你这市净率持续低于一的话，你可能会面临在二零二六年的时候被强制退市的风险。意思就是说哈，你不赚钱的公司，你赶紧想一想怎么赚钱；那些有钱的公司呢，你也别囤着，对吧？你要么给股东分红，要么就自己回购股票。你得让股东看到甜头，这样股价才能正常化，这个资本市场才能正常化。所以你看哈，很多日本公司就从二二年开始，虽然疫情期间有各种困难，但是它股票的回购和分红其实是不降反升的，而且这个趋势很有可能在可预见的未来还会持续上升。这些日本公司它开始赚钱了，它开始分钱了，这个其实才是日本股市它大涨的关键。而且啊，推动日本股市大涨还有一个非常关键的人物，你知道是谁吗？就是巴菲特。我不知道大家哈，反正我一听到这种什么估值偏低呀、啊、什么便宜的市场，我第一个想到的就是巴菲特。他其实早在三年之前就看到了这个机会，花了大概六十亿美元进军日本股市，投了一些金融公司。而去年啊，九十三岁的巴老爷子还亲自飞到日本去劝这些公司，说你们得分红，这对你们发展好，并且还增持了手里五大日本商社的持股。这个哈、啊，其实也给整个市场了一个非常明确的信号。虽然市场清楚，巴菲特他号称股神，他也不可能预知未来，但只要他买的股票质量应该差不了，说白了就是估值应该是便宜的。所以很多人也追随巴菲特投资了日本股市。具体这巴菲特起了多大作用，咱也不好说。但事实呢，就是自打巴菲特去了日本以后，日本股市涨了将近百分之四十。所以目前来看哈，巴菲特又又又又赢了。总之啊，这个就是日本大概的一个情况，这也是为什么我说它拧吧。你再听一遍哈、啊，应该这次就有不一样的感受了。他求了多年的通胀，好不容易来了，但是这个输入型的通胀他又不喜欢，拧吧。央行这边利率曲线的控制，他是放开也不是，不放也不是，拧吧。汇率跌得太厉害，资本外流，但是呢又帮助了出口，拧吧。食品通胀起来了，但工资它就是不涨，拧吧。实体经济一般，那股市又蹭蹭涨，拧吧。接下来的二零二四年，世界银行估计日本的 GDP 会上涨百分之零点九。不过接下来啊，市场关注的一个焦点可能并不在于经济增长的这个数字。就我相信你听了这么多，应该也能感觉出来了。二零二四对日本来讲应该是非常关键的一年，关键在于它能不能摆脱通货紧缩，它能不能顺滑的把这个货币政策过渡到一个所谓的常规状态，回归到一个有利率，央行不疯狂买买买，政府也不疯狂借借借的状态，但又不爆什么大雷。就在前两天哈，我看日本有几家大银行都把他们十年期的存款利率从百分之零点零零二暴涨了一百倍，涨到了百分之零点二。不出意外的话哈，日本民众应该很快就会有感觉到了，就把钱放在银行，嘿，长期竟然还能有那么点利息，到时候再会发生什么，就让我们拭目以待吧。
接下来咱们来看一下中国大陆的经济。根据中国国家统计局官方的数据，二零二三年中国 GDP 增长百分之五点二 ，CPI 通货膨胀同比上涨百分之零点二，全国城镇调查失业率平均值是百分之五点二。央行现在是处在一个比较谨慎的降息周期当中。我觉得还是应该给大家一些基本的数据哈、啊。至于其他大陆的经济，很多专业的研报我就讲的都很好了，我就跳过了。好，那咱们接下来看一看印度的经济，总结起来就俩字儿：强势。GDP 二三年增长百分之七点三，二二年增长百分之七点二，甩开全球各大经济一大截儿。物价方面呢，在加息的作用下，哈，基本把通货膨胀控制在了百分之六以下。这个数哈，你要是放在欧洲、美国，你可能觉得已经非常高了。但是对于高速发展期的印度来说，哈，还是比较合理。你想啊，它通胀的目标就定在百分之四，所以一般来说就百分之二到百分之六，哎，这个范围都算 OK。而它的失业率呢，小幅上升。好，我就不再多举印度经济这些数据了哈。咱说实在的哈，就大家可能也都清楚，印度公布的这个经济数据呢，它是多多少少有点水分的。但大体上，印度这两年的情况是什么呢？经济高速发展，通胀和失业率偏高，但是呢，在一个合理可控的范围内。那咱就来看看哈、啊，它是怎么做到在全球经济都疲软的情况下维持住这个高增长？首先，很多人可能下意识想到的原因是什么？就地缘政治因素嘛。你看这两年就铺天盖地的新闻啊，各大公司都担心供应链过度依赖中国，想寻找下一个替代的国家，或者至少呢有这么一个国家去分散风险。就是他们所谓的“中国加一”战略，而印度呢，就是这个低端制造业一个非常直观的选择。它人力成本非常低，可能也就中国的一半左右，然后教育水平也还不错。你比如说最有名的苹果，就持续的把自己的供应链转移到印度，像 iPhone 十五就已经有一部分是在印度生产。富士康大概投资了十亿美元在印度建厂，像谷歌、亚马逊都说要在二零三零年之前哈、啊、加起来一共要投两百六十亿美元在印度。就很多人可能非常直观的就会想说，这么多大厂都来印度投资，那你说它 GDP 能不起来吗？哎，这个角度来看呢，它对，但是又不太对。对呢，是因为外部投资确实有不少都投到了印度，而且有很多人都在讨论说印度会不会成为下一个世界工厂。不过你要说它推动印度经济这两年的数字，它是主要原因吗？哎，那可能也不是，主要是外资的比例哈，它实在是太小了。我看了各种各样的数据来源哈，报的最高的其实也就是七百亿美元的 FDI， 就是海外直接投资。这个呢，其实只占到了印度 GDP 的百分之二，而且这个数还是这四年以来最低的一年。当然，投资减少并不是说印度它就没有吸引力了哈，就只不过全球这两年它整体的投资都在收缩，所以投到发展中国家的资金呢也都在减少。因为这个供应链的讨论确实很热哈，咱们再稍微支出来说几句。你看现在这些大厂哈、啊，它在考虑的供应链的备选方案大概有这么几个国家：印度、越南、墨西哥、印尼，再加个泰国吧。要说靠海外投资支撑起来的，我觉得越南可能算一个。它每年外资注入大概是百分之四到百分之五，包括墨西哥，其实这两年也得到了不少支持。但是印度呢，虽然这个绝对数量看起来不少，但是你要和它经济整体的体量比起来呢，那就是影响还没有那么大。当然，我绝对不是说小瞧这些外资的投资的作用哈，因为它从长期来看，肯定带来的价值远远不止那几十亿美元。更多的，比如说它的技术，它对供应链上下游的带动，它的管理方式，它的运行方式等等等等。但是如果你就这两年来看的话，投进来的钱也基本都是在建厂初期这个阶段，或者有的甚至就只是个口头说这么一嘴，它并没有直接反映到 GDP 的增长率上。说到这个印度外部投资哈、啊，我还觉得还有个挺有意思的小知识点，你跟大家分享一下。你知道过去二十年哪个国家是印度最大的投资人吗？这可占了他三分之一的外部投资。我给你，我敢说就二十次机会你都猜不出来，他就是毛里求斯。他是一个印度洋上只有一百二十万人的群岛国家。其实呢，它是个避税天堂嘛，就很多人会绕了一圈从它那投资印度。比如说，咱之前聊过阿达尼丑闻，就是通过毛里求斯。感兴趣朋友可以去，呃，看看避税天堂哈、啊。好，咱言归正传哈、啊，印度为什么这两年增长那么快？咱刚刚说不是因为外部投资，那基本不是因为外部投资，还有很多人说是因为它的制造业。这个其实听起来也很合理，因为印度这两年它制造业发展确实很不错 ，PMI 呢都在五十六、五十七，甚至到六十。这种论调哈，老实讲，我看到的还确实不少。但你知道我觉得是为什么吗？就是因为这个论调真的是印度政府他非常希望宣传的，也是他确确实实在大力宣传的。因为莫迪从十几年前他的一大口号就是 “Make in India”， 印度制造嘛。其实哈、啊，在一四年之前。制造业一直是印度的短板。当时在一四年的时候，制造业占 GDP 的总数其实只有百分之十六，所以当时莫迪就提出来不 make in India 嘛。他们的目标是什么呢？就是说要在二二年让制造业的比例达到百分之二十五。那你看现在都二零二四年了，你知道他达到了吗？现在反倒只有百分之十三，就这短板变得更短了。Oh no！
。尽管啊，印度政府是各种努力，比如说简化外部的投资流程，让做生意变简单，鼓励大家来建更多的汽车工厂、手机工厂、化学工厂等等，但到目前来讲，其实效果非常非常一般。你看印度这个比例哈、啊，比刚才说越南、印尼，包括泰国，其实都还差不少。也就是这两年说全球供应链重组了，感觉要印度又要燃起希望了。好，那我们说了哈，印度这两年的增长不是外资，也不是制造业，那它真正拉动它经济的原因是什么呢？我跟你说，最直给的一点就是政府的基建投资。你看啊，这个是印度政府的支出情况，这两年每年都在以超过百分之三十的增速花钱，二三年超过了十万亿卢比，也就是一千两百亿美元。这些增加的支出其实非常主要的都花在基建上。什么修路啊、城市建设、多修点厕所、通讯基站、供水设施等等，它甚至还减少了对贫困人口的补贴，削减了住房补贴，反正就是集中来搞基建。就熟悉中国大陆经济的朋友们啊，想必对这个基建应该是再熟悉不过了。而且这个效果它是可以立竿见影的反映在 GDP 上。当然，你可别觉得这个政策这么容易，对吧？好，一个发展中国家，我就拼命玩基建就行，肯定不是这么简单的。因为搞基建它是有成本，搞基建的钱哪来呢？是政府借债去完成的。所以理论上，你投资基建的这个长期回报率，它必须要大于政府借债的利率，也就是政府借钱的成本，这个投资才是可持续的。你看，比如说日本，对吧？为什么它国债比 GDP 都超过百分之两百六了，它还在不停的借，然后感觉这些投资人好像也并不太担心，因为日本的利率低啊，它利率还不到百分之一，之前甚至还不到百分之零点二五，也就是说，日本政府它投出去的这个钱回报率，只要高于百分之零点二五，日本政府理论上啊就可以持续不断的去借钱投资。而印度呢，它虽然经济发展的非常快，但它利率也高呀、啊，对吧？你看印度的国债利率是百分之七，它高的时候甚至百分之九，而且它投资基建的这个项目还可能有一些因为各种贪污腐败造成的一些所谓的制度损失，那它最后到底这个回报是不是可持续，就说不准了。你知道印度政府二零二三年开销里头第一大占了它政府开销五分之一的项目是什么吗？都不是基建，而是利息，是它借钱的利息。而且他这几年还是在持续不断的扩张借债，当然并不是说印度之后就一定会面临债务问题，只是说呢，他这个基建的投资回报率必须得足够的高，经济真的发展的足够的快，他这么投资才是没有问题的。我只是想说呢，就搞基建，他也不是说一拍脑门就决定的事儿。其实印度经济哈、啊，除了刚刚说政府投资基建以外，还有很大的一个发动机就是消费，或者更笼统来的说，就是印度它的内需其实是非常稳定的。虽然它外部需求比较疲软，但其实印度的经济一直以来都非常的与世隔绝。虽然你也看到它吸引外资、扩大出口，但这个比例在整体的 GDP 当中还是非常小。就你甭管外面怎么打、怎么颓废，哎，我不管，我就发展我的。所以印度的消费呢，你看跟全球比就非常强，但其实跟他自己比哈，也就是哎。嗯，正常发挥。当然还有绕不开的一个话题就是人口了。印度巨大的人口红利，加上城镇化、数字化等等的一系列，就把这些资源都连接得更紧密了。这个在长期其实也是一个源源不断的动力。具体到每一年，它可能都不是一个最主要的推力，但是你跟人口老龄化的国家相比，它就相当于每一年都给你先加个零点五分的基准分。这个在长期来讲，累积起来可能是一股最大的推动力之一了。这个是印度的女性劳动参与率，只有百分之二十出头，这和其他国家是有着巨大的差距的。我们要是从现状看呢，这个情况确实是非常不好。但是如果你从发展的眼光看，对吧？这差不多相当于它有将近一半的劳动力没有释放，这不就是巨大的发展空间吗？你再比如说，如果从教育水平上来看啊，在印度，其实教育水平越高的人，他失业率越高。换句话说，就你学上的越多，越找不着工作。这说明什么？当然也可能是教育水平高的人，他眼光更高哈。但其实更主要的是，印度现在它没法提供这么多高水平的工作岗位。但它反过来正好也说明了，印度其实有非常巨大的高水平的人才的储备是待激活的。总之就是劳动力，尤其是人才，这个在发达国家非常非常渴望的资源，在印度这儿都不是问题。至于印度它接下来发展面临的风险呢？我们经常提到的可能包括人口的问题、种姓之间的冲突、印度的大选啊、贫富差距等等。但这些我们今天就不展开了。我觉得它这风险里头有一个非常有意思，你知道是什么吗？就是人工智能。咱们都知道，二零二三年是人工智能爆发的年份。你看这个势头，接下来几年恐怕也不会减速，对吧？而印度它很有可能是受这波冲击影响最大几个国家之一了。你想，印度它就是以 IT 服务业著称，服务业占到了它 GDP 的一半以上。而这波 GPT 浪潮呢，很可能第一波要裁掉的就是一些非常非常基本的客服，或者说非常基本的 IT 工作人员。所以印度政府它其实是非常紧张的，它也在想方设法的去如何应对 AI 的这波浪潮。对于它来讲吧，这个 AI 浪潮哈、啊，不光是个发展的机会，更是一个自保的战场。
在预计啊，二零二四年印度的 GDP 增长会是百分之六点五，通货膨胀会回落到百分之四点六。啊，对了，印度的股市二三年也是个大牛市，涨了大概百分之二十，达到了历史最高点。但是呢，就是它水也比较深，各种什么内幕交易啊，这种小动作也比较多。而且在印度呢，也是个少数人玩的东西，就是它和实体经济的连接没有那么紧密，所以我们今天就不展开讨论。好，朋友们哈，这个进度条已经快撑不住了。这段视频实在是太长了，所以呢，我决定把它切成两段，不然我就要成月更博主了。下期我们会继续聊一聊哈，美国的经济怎么就会莫名其妙的好？德国这个优等生怎么就考了个不及格？也再聊一聊关于就这种经济的复杂问题，我在查在思考的时候的哎一个方法论哈，哎，是不是很期待啊？那我们下期再见了。